ఇప్పుడు మీరు ముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్న వాటి గురించి ఎనీ డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు ఈ నెంబర్ కాల్ చేయండి ఇక మనం చూడండి మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్లో ఇన్సర్ట్ యాప్లో ఇలస్ట్రేషన్లో షేప్స్ వరకు నేర్చుకున్నాం ఇక్కడ స్మార్ట్ ఆర్ట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆల్రెడీ ప్రీ డిజైన్ గ్రాఫిక్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు ఆల్ లిస్ట్ సంబంధించినవి ప్రాసెస్ సంబంధించినవి ఇలాంటి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఆర్ట్స్ గ్రాఫిక్స్ మీరు తీసుకొని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు వీటిలో మీ పేరు కూడా టైప్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఎనీ కంటెంట్ కూడా టైప్ చేయండి సరిపోతుంది ఎంఎస్ ఆఫీస్ డిటిపి సి లాంగ్వేజ్ సి ప్లస్ ప్లస్ దెన్ జావా ఓకే ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ మనం మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన షేప్స్కి ఇక్కడ డిజైన్ ట్యాబ్ ఫార్మాట్ ట్యాబ్ అని ఉన్నాయి డిజైన్ ట్యాబ్లో ఇక్కడ చూడండి షేప్స్ ఒకవేళ మనకు డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఈ షేప్ నచ్చలేదు అనుకుంటే ఏ షేప్ కావాలనుకుంటే షేప్ లేఅవుట్స్ మార్చుకోవచ్చు మీరు డ్రాప్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఇలా మోర్ షేప్స్ ఉన్నాయి మీకు ఎటువంటి షేప్ ఆఫ్ షేప్ అయినా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఈ షేప్స్కి ఇక్కడ స్మార్ట్ ఆర్ట్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి ఏ స్టైల్ కావాలనుకుంటే ఆ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు జంతువులు నెంబాస్ టైప్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్ స్టైల్స్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఈ మధ్యలో నాకు ఇంకొక షేప్ యాడ్ కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ షేప్ నొక్కండి యాడ్ షేప్ ఆఫ్టర్ యాడ్ షేప్ బిఫోర్ అని బిఫోర్ అంటే ఈ ఫ్రంట్లో వస్తుంది యాడ్ షేప్ ఆఫ్టర్ అంటే దీన్ని సెలెక్ట్ అయ్యి దానికి ఆఫ్టర్ తర్వాత వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే కంటెంట్ టైప్ చేసామో అట్ దీనికి ఈ బుల్లెట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే యాడ్ బుల్లెట్ అని కానీ ఒక బుల్లెట్ యాడ్ అవుతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఉన్న దీనికి డైరెక్షన్ మార్చుకోవాలనుకోండి రైట్ లెఫ్ట్ అని కొంచెం ఈ డైరెక్షన్ మారుతుంది మరి క్లిక్ చేస్తే ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ప్యాన్ చూసుకోవాలనుకుంటే మనం టైప్ చేసింది టెక్స్ట్ ప్యాన్ చెక్ చేసుకోవచ్చు బుల్లెట్ ఒకవేళ తీసేయాలనుకుంటే మనం బుల్లెట్ కూడా తీసేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎనీ కంటెంట్ టైప్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్లోజ్ చేస్తే క్లోజ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు ప్రమోట్ చేసుకోవాలనుకోండి ఇక్కడ ఉన్నది మొత్తం వీడియోని సెలెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ ఉన్న పర్టువంటి ప్రమోట్ అని కనిపించండి జస్ట్ ఇది మనకు ప్రమోట్ అవుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ లేదా దీన్ని డిమోట్ చేయాలనుకుంటే ఈ విధంగా అన్నీ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలనుకుంటే ప్రమోట్ చేసుకోవచ్చు డిమోట్ చేయాలంటే డిమోట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఫార్మాట్ యాప్లో ఇక్కడ ఆల్రెడీ షేప్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి ఏ స్టైల్ అయినా తీసుకోండి అంటే ఏ మనం ఒక్కొక్క షేప్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ షేప్ మారిపోతుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వర్డ్ ఆర్ట్ స్టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏ వర్డ్ ఆర్ట్ స్టైల్ అయినా మనం ఇక్కడ చూడండి కంటెంట్కి వర్డ్ ఆర్ట్ స్టైల్ మారిపోతుంది అట్లాగనే ఇక్కడ మనకు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎఫెక్ట్స్కి వచ్చేసి చూడండి ఏదైనా షేప్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే అది లార్జ్ టైప్ కావాలంటే లార్జ్ టైప్ వస్తుంది స్మాలర్ కావాలనుకుంటే స్మాలర్ షేప్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న షేప్ని ఇక్కడ చూడండి ఈ షేప్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఆ షేప్లో కన్వర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఒక ఈ షేప్ని మనం డైరెక్ట్గా ఈ షేప్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటే షేప్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి షేప్ ఎఫెక్ట్స్ ఇదంతా యాజల్ కామన్ అన్నట్టు మనకు ఏ ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నట్టు అన్నీ కూడా సైడ్ క్లిక్ చేసి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు మనం దీన్ని డిలీట్ చేయాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేయడం డిలీట్ నోట్ చేసేయడం అంతే మొత్తం ఎంటైర్ షేపే డిలీట్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో ఒక చార్ట్ ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి చార్ట్ ఇంకా చార్ట్ టైప్స్ ఉన్నాయి మీకు నచ్చిన చార్ట్ టైప్ తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ కాలం టైప్లో ఇక్కడ సబ్ టైప్స్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి ఆ టైప్ చార్ట్ తీసుకుని ఓకే అన్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ చార్ట్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది అన్నట్టు సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్సర్ట్ అయ్యే చార్ట్లో మనం మినీ కంటెంట్ ఏదైనా సరే మార్చుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి మనకి ఇక్కడ చార్ట్ ఇన్సర్ట్ అయింది ఈ చార్ట్తో పాటు ఇక్కడ ఒక ఎక్సెల్ వర్క్షీట్ కూడా డిస్ప్లే అయింది ఇందులో సో మనం ఎనీ కంటెంట్ ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇప్పుడు చూడండి అంచి మిన్ని రాము మణి ఇట్లా కంటెంట్ మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ సబ్జెక్ట్స్ ఏమో వర్డ్ ఎక్సెల్ పవర్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం మార్క్స్ కూడా వచ్చాయి ఎంటర్ చేస్తుంటే ఇక్కడ మారిపోతూ ఉంటాయి మీరు ఇది ఇక్కడ కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇప్పుడు కానీ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ సిక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ఓకే ఈ విధంగా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇక్కడైతే మార్కింగ్ క్లోజ్
పిక్చర్ కావాలన్నట్టు ఒకవేళ పిక్చర్ సెట్ చేసుకోవచ్చు అని మన దగ్గర ఏదైనా పిక్చర్స్ ఉన్నట్లయితే ఆ పిక్చర్స్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఇన్సర్ట్ పిక్చర్ అని కానీ ఇన్సర్ట్ ఏదైనా పిక్చర్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ ఉన్న చార్ట్లో ఓకే సో అది మన దగ్గర ప్రజెంట్ దీనికి రిలేటెడ్గా ఏం లేవు కాబట్టి సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఫార్మాట్లో చూడండి లేఅవుట్లో ఇక్కడ పిక్చర్స్ షేప్స్ చార్ట్ టైటిల్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అబౌవ్ చార్ట్ అంటే ఇక్కడ చార్ట్ టైటిల్ మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ ఇది మార్క్స్ సైన్స్ ఇట్లా చార్ట్ టైటిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ యాక్సిస్లో సేమ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసి స్టూడెంట్ నేమ్స్ అని రాసుకోవచ్చు తర్వాత మార్క్స్ మార్క్స్ అని రాసేసుకుంటే ఇట్లా చార్ట్స్ అనేది మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైన్స్లో తయారు చేసుకోవచ్చు వీటి గురించి మరి మనం ఎక్సెల్లో కూడా క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం ఏంటనేది ఓకే జస్ట్ మనం ఎలా ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి దాన్ని ఎలా మాడిఫై చేసుకోవాలని తెలిస్తే చాలు ఓకే చార్ట్స్ గురించి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ హై లింక్స్ గ్రూప్లో హైపర్ లింక్ అనేది ఉంది హైపర్ లింక్ అనేది ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ హైపర్ లింక్ చూడండి ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ లింక్ పెట్టుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అని టైప్ చేస్తాను ఎంఎస్ ఎక్సెల్ అని టైప్ చేసి అంటే ఈ వర్డ్లో ఉంటూ ఆల్రెడీ మనం ఆల్రెడీ వర్క్ చేస్తుంటాం సేవ్ చేస్తుంటాం కదా వాటికి లింక్స్ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు సో ఇప్పుడు ఎంఎస్ ఎక్సెల్ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసాం హైపర్ లింక్ అని ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫైల్స్ ఉన్నాయి వర్డ్ టు వర్డ్ ఎక్సెల్ టు ఎక్సెల్ డైరెక్ట్గా లింక్ పెట్టుకోవచ్చు ఒక అప్లికేషన్ నుంచి ఇంకొక అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ఎక్సెల్ ఫైల్ ఉన్నట్టు అంచేది డైరెక్ట్ ఓకే అన్నట్లయితే చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ మనకు ఇలా సో లింక్ ఫైల్ లాగా కన్వర్ట్ అయిపోయింది ఇది కానీ ఇక్కడ కంట్రోల్ కీ ప్లేస్ వేస్తే ఇలా హ్యాండ్ సిమ్ అని వస్తుంది ఎప్పుడైతే మనం ఇక్కడ ఉన్న చూడండి హైపర్ లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తామో డైరెక్ట్గా మనకు దీనికి రిలేటెడ్ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఎక్సెల్ ఫైల్ ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే సో అట్లా మనం హైపర్ లింక్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బుక్ మార్క్ బుక్ మార్క్ అంటే ఏం లేదు చూడండి ఇప్పుడు నేను ఈరోజు కొంచెం కంటెంట్ అనేది టైప్ చేసాం రికార్డింగ్ ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫ్ గురించి నేను కొంచెం కంటెంట్ అనేది ఈరోజు కష్టపడి టైప్ చేస్తున్నాను సో కష్టపడి టైప్ చేసాం తర్వాత సో నెక్స్ట్ రోజు ఇంకా కొంచెం కంటెంట్ టైప్ చేయాలి ఈరోజు ఏమైతే టైప్ చేశానో దాన్ని నేను బుక్ మార్క్లోకి యాడ్ చేయాలనుకుంటే బుక్ మార్క్ ఇక బుక్ మార్క్ నేమ్ పెట్టుకోవచ్చు మనం డే వన్ డే వన్ అని పెట్టుకొని సో ఇక కొంచెండి కంటిన్యూగా డే వన్ అని పెట్టుకుని యాడ్ అన్నాం యాడ్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెండో రోజుకి సెకండ్ పేజ్లో సెకండ్ పేజ్లోకి వచ్చేసి మనం ఇప్పుడు రెండో రోజుకి ఏం టైప్ చేసాం బుక్ మార్క్ ఇక్కడ వచ్చేసి చూడండి డే టూ డే టూలో హార్డ్వేర్ గురించి ఏదో కంటెంట్ మనం టైప్ చేస్తున్నాం దీన్ని బుక్ మార్క్లోకి వెళ్ళి డే టూ అని పెట్టుకున్నాం యాడ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ పేజ్లో ఇక్కడ వచ్చేసి సి లాంగ్వేజ్ గురించి ఇక్కడ కొంచెం కంటెంట్ టైప్ చేస్తున్నాం ఇది దీన్ని డే త్రీ లాగా పెట్టుకో డే త్రీ స్పేస్ ఉండకూడదు ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఎప్పుడైతే డైరెక్ట్గా మనం ఒకవేళ బుక్ మార్క్లోకి వెళ్ళి చూడండి మనకు కావాల్సిన డే ఏ రోజైతే మనం క్రియేట్ చేసామో ఆ రోజుకి మనకు ఓపెన్ కావాలనుకో డే త్రీ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ బోట్ అని ప్రెస్ చేస్తే ఆ మనం ఏ రోజైతే క్రియేట్ చేసామో ఆ పేజ్ మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది అన్నట్టు ఓకే మరి బుక్ మార్క్లో డే టూ సేమ్ గో టూ నెక్స్ట్ డే వన్ది కావాలనుకోండి ఇక్కడ గో టూ అనే యాప్స్ అని ప్రెస్ చేస్తే చూడండి డే వన్ వస్తుంది కనిపిస్తుంది అట్లా ఏ రోజు ఆ రోజు మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు బుక్ మార్క్లో మనం ఏమైతే వర్క్ చేస్తున్నాం అనేది ఒక బుక్ మార్క్లో పెట్టుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనండి నెక్స్ట్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ అనేది అనేది మనం క్లిక్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏంటంటే క్రాస్ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి నేను ఫస్ట్ పేజ్లో నేను కొంచెం మ్యాటర్ టైప్ చేశాను అబౌ మీ కంటెంట్ తయారు చేశాను ఓకే నెక్స్ట్ పేజ్లో అంటే నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే పేజ్ బ్రేక్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పాము పేజ్ బ్రేక్ షార్ట్కట్కి కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ కీ పట్టుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయాలని ఓకే ఆటోమేటిక్ చూడండి మనకి ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ పేజ్లో మనం ఏం టైప్ చేస్తున్నాము చూడండి రికార్డింగ్ అదేంటి ఎంఎస్ ఆఫీస్ ఎంఎస్ ఆఫీస్కి సంబంధించిన కంటెంట్ నెక్స్ట్ పేజ్లో తయారు చేస్తాం తర్వాత ఇంకొక పేజ్లో ఏం టైప్ చేస్తున్నాము డిటిపికి సంబం
నెక్స్ట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్లో కంట్రోల్ ఎంటర్ప్రైజ్ సిస్టమ్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించిన కంటెంట్ ఇక్కడ తయారు చేస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు దాదాపుగా ఒక థౌజండ్ పేజెస్ లేదంటే హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో వాటన్నింటికి ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నానంటే పేజ్ వైజ్ వెతుక్కుంటుకోవాలి హార్డ్వేర్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంది తర్వాత ఎంఎస్ ఆఫీస్ మెటీరియల్ ఎక్కడ ఉంది ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటూ పోవడం కన్నా ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే వాటికి క్రాస్ రెఫరెన్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలి క్రాస్ రెఫరెన్స్లో యాడ్ చేసుకునే ముందు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి వీటిని హెడ్డింగ్స్ లాగా పెట్టుకోవాలి హోమ్ ట్యాబ్లో స్టైల్స్ ఉన్నాయి కదా మీకు ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ వాళ్ళు ఇట్లా హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి బట్ ఈ హెడ్డింగ్స్కి మనకి స్టైల్ వద్దనుకుంటే మీరు మామూలుగా ఈ హెడ్డింగ్ స్టైల్స్ ఉంటాయి ఈ హెడ్డింగ్ స్టైల్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఇంత ముందు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాం మీకు ఏ స్టైల్ కావాలనుకుంటే ఆ స్టైల్ సెట్ పెట్టుకోవచ్చు డిఫాల్ట్గా కదా హెడ్డింగ్ వన్ లాగా పెట్టుకున్నాం తర్వాత డిటిపికి చేంజ్ హెడ్డింగ్ వన్ లాగా పెట్టుకున్నాం తర్వాత షేవ్ సి లాంగ్వేజ్కి హెడ్డింగ్ వన్ హార్డ్వేర్కి ఓకే ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా నేను ఒక చోట యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కోర్సెస్ అనేసి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో క్రాస్ రెఫరెన్సెస్లో రెఫరెన్స్ టైప్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్స్ అని తీసుకున్నాం మనం ఏవైతే హెడ్డింగ్స్లో ఇచ్చామో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయ్యాయి ఎంఎస్ ఆఫీస్ తీసుకున్నాం ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ డిటిపి ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ సి లాంగ్వేజ్ ఇన్సర్ట్ నెక్స్ట్ హార్డ్వేర్ ఇన్సర్ట్ క్లోజ్ చేస్తున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ దీనికి మనం స్పేస్ కావాలనుకుంటే స్పేస్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం అంటే ట్యాబ్ ఒక్కొక్క దానికి ఇలా ట్యాబ్ ఇచ్చుకోవచ్చు చూడండి ఓకేనా ఎప్పుడైతే మనం మన అబౌట్ మీ అని చదువు కానీ ఈ కోర్సెస్కి సంబంధించిన కంటెంట్తో ఎంఎస్ ఆఫీస్ సంబంధించింది డిటిపి సి లాంగ్వేజ్ హార్డ్వేర్కి సంబంధించింది మనకు ఓపెన్ కావాలనుకుంటే కీబోర్డ్లో మీరు కంట్రోల్ కీ పట్టుకుని లింక్ మీరు క్లిక్ చేశారనుకోండి చూడండి ఆ లింక్ ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా తర్వాత వచ్చేసి మనకు డైరెక్ట్గా అబౌట్ మీకు వెళ్ళిపోవాలనుకోండి ప్రతి ఒక్క పేజ్కి దీన్ని మనం ఏం చేయాలప్పుడు హోమ్ ట్యాబ్లో హెడ్డింగ్స్ లాగా పెట్టుకోవాలి కాకపోతే ఇక్కడ మనకు లాస్ట్ పేజ్లో హార్డ్వేర్ పేజ్లో చూడండి ఇక్కడ మనకు మరి ఇన్సర్ట్లో క్రాస్ రెఫరెన్స్ హెడ్డింగ్స్లో అబౌట్ మీ అనేది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి మరి ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నట్టు ఓకే అట్లా మన మనకు కావాల్సిన పేజ్కి లింక్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే త్రూ క్రాస్ రెఫరెన్స్ ద్వారా ఓకేనండి సో ఈ ఈ లింక్స్ గురించి మీరు కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ హెడర్ అండ్ ఫ్రూటర్ అనే ఆప్షన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం జనరల్గా మనకు హెడర్ అండ్ ఫ్రూటర్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటనేది ఒకసారి చూద్దాం చాలా మంది ఎక్కువ మంది మెటీరియల్ బాగా తయారు చేస్తుంటారు డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ డేర్ టాలెంట్ వాళ్ళ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇప్పుడు నేను దీని ఏం చేస్తున్నానంటే కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాం ఒక దాదాపుగా ఒక టెన్ పేజెస్ అలా చేసాం ఒక టెన్ పేజెస్ లేదంటే ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ ఈ విధంగా చేస్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడున్న మెటీరియల్ని మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ తీయాలి ప్రింట్ తీయాలి కాకపోతే డైరెక్ట్గా ప్రింట్ తీస్తే దీన్ని ఎవరైనా సరే కాపీ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కదా ఈ మెటీరియల్ని ఎవరైతే తయారు చేశారో ఆ మెటీరియల్కి సంబంధించిన ఆథర్ నేమ్ కానీ కంపెనీ నేమ్ కానీ అడ్రస్ కానీ ప్రతి ఒక్క పేజ్కి డిస్ప్లే కావాలి ఓకే సో ఫస్ట్ పేజ్లో చూడండి కంపెనీ నేమ్ టాప్లో బాటంలో వచ్చేసి కంపెనీ అడ్రస్ సెకండ్ పేజ్లో కంపెనీ నేమ్ బాటంలో వచ్చేసి అలా ఎన్ని పేజెస్ ఉంటే అన్ని పేజెస్కి రావాలి అట్లాంటి టైంలో మనం ఇన్సర్ట్లో హెడర్ ఫూటర్ అండ్ రెండు ఆప్షన్స్ ఈ హెడర్ మీద చూడండి హెడర్ అండ్ ఫూటర్ అనే ఆప్షన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే హెడర్ అంటే ఏం లేదు టాప్ అని అర్థం ఫూటర్ అంటే బాటమ్ ఇక్కడ ఈ హెడర్ హెడర్ సెక్షన్లో బిల్ట్ ఇన్ ఫంక్షన్స్ ఇక్కడ చూడండి బ్లాంక్ అంటే టైప్ టెక్స్ట్ త్రీ కాలమ్స్ అల్ఫాబెట్ యానువల్ ఉన్నాయి ప్రజెంట్ మనం ఇదే తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి టైప్ యువర్ టెక్స్ట్ అని అడుగుతుంది ఇక్కడ మనం కంటెంట్ మంచిగా ఏదైనా టైప్ చేసుకోవచ్చు నిపుణ టెక్నాలజీస్ ఇప్పుడు దీనికి అలైన్మెంట్స్ అంటారు ఇదంతా కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఇప్పుడు ఈ హెడ్ అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అయింది అదేవిధంగా ఫోటో టెక్స్ట్ బాక్స్ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది కర్సర్ని హెడ్ అండ్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నుంచి ఫోటో టెక్స్ట్ బాక్స్కి తీసుకురావాలనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి కీబోర్డ్లో డౌన్ ఎయర్ అని యూజ్ చేయొచ్చు లేదంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ డిజైన్ ట్యాబ్లో గో టు ఫ్యూటర
ఇక్కడ మీరు ఏదైనా మిస్టర్ కంపెనీ టైటిల్ ఇచ్చుకోవచ్చు ఓకే కమలా నగర్ అనంతపురం అని ఇచ్చుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సైడ్లో ఒకవేళ మీరు ఫోన్ నెంబర్ కావాలనుకుంటే మీ ఇష్టం సెంటర్లో ఫోన్ నంబర్ టైప్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ ఎయిట్ ఫోర్ టూ త్రీ టూ సిక్స్ వన్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా నెక్స్ట్ ఈ రైట్ సైడ్లో పేజ్ నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ చూడండి పేజ్ నెంబర్ ఇది కరెంట్ పొజిషన్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి కరెంట్ పొజిషన్లో మీకు ఎక్కడ ఉండాలి ఈ సూచన ఉండండి ఎక్స్ యాక్సిస్లోనూ బాల్ టైప్ ఇలా ఉండాలన్నా ప్రజెంట్ వచ్చేసి కరెంట్ పొజిషన్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ హెడ్ అండ్ ఫుట్లోనే డైరెక్ట్గా మనం పిక్చర్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏదైనా క్లిప్ ఆర్ట్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు డేట్ అండ్ టైమ్ ఆప్షన్స్ని కరెంట్ ప్ర డేట్ అండ్ టైమ్ కూడా ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఏ రోజు తయారు చేస్తామో అదంతా కూడా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి క్లోజ్ చేయాలనుకున్నాం క్లోజ్ హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ అని క్లోజ్ హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ అని ఎప్పుడైతే నేను యూజ్ చేస్తామో హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ మార్జిన్ అంటే ఈ మార్జిన్స్ లోపల మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతాయి అన్నమాట ఈ ఇక్కడ చూడండి ఈ మార్జిన్ ఉంది ఈ మార్జిన్ లోపల కానీ ఈ హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ వాటర్ మార్క్ కలర్లో డిస్ప్లే అవుతుంది ప్రింటింగ్లో మాత్రం మామూలుగానే వస్తుంది కానీ ఇక్కడ ఒకసారి చూసినట్లయితే చూడండి హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ ఒక పేజ్కి మాత్రమే ఇచ్చాము కానీ ఇక్కడ మొత్తం మనకు అన్ని పేజెస్కి డిస్ప్లే కావాలి ఇది ఒకసారి చూడండి మనం ఒక కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకొని చేస్తున్నాం కొత్త డాక్యుమెంట్ తీసుకొని ఇన్సర్ట్ హెడర్ ఈ హెడర్ సెక్షన్లో మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే కంటెంట్ టైప్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఫూటర్ సెక్షన్లో వచ్చేసి గో టు ఫూటర్ అడ్రస్ అనంతపురం ఓకే రైట్ సైడ్లో పేజ్ నంబర్స్ ఇలాంటివన్నీ ఇచ్చుకోవచ్చు మీ ఇష్టం కరెంట్ పొజిషన్ పేజ్ నంబర్ క్లోజ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో కంటెంట్ అనేది కొంచెం టైప్ చేస్తున్నాం రెండో పేజ్కి వెళ్ళాలంటే ఏమి కంట్రోల్ ఎంటర్ కంట్రోల్ ఎంటర్ అని కానీ చూడండి సెకండ్ పేజ్లో ఆటోమేటిక్గా మనకు చూడండి హెడ్ అండ్ ఫుడ్ వచ్చింది అన్నట్టు మూడో పేజ్ అట్లా ఎన్ని పేజెస్ అయినా ఉన్నాయండి మీకు ఆటోమేటిక్గా చూడండి ఏమవుతుంది కంటెంట్ అనేది వస్తుంది దాంతోపాటు మనకు ఈ హెడ్ అండ్ ఫుడ్ అనేది కూడా అప్లై అయిపోతుంది అన్నట్లు ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెకండ్ పేజ్లో ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ డబల్ క్లిక్ చేసాం డబల్ క్లిక్ చేయగానే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఈ ఇక్కడ ఉన్న చూడండి ఫస్ట్ పేజ్ ఉంది కదా ఫస్ట్ పేజ్లో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్స్ పొజిషన్స్ ఏంటనేది సో డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ అంటే చూడండి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ కనపడకూడదు అనుకుంటే టిక్ మార్క్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకేనా కనిపించాలనుకున్నా టిక్ మార్క్ పెడతాం వద్దు అనుకుంటే తీసేస్తాం నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఫస్ట్ పేజ్ అంటే ఏమి చూడండి ఫస్ట్ పేజ్లో మీ ఇష్టం ఏదైనా టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ ఓకే రెండో పేజ్లో ఇది ఉంటుంది అన్నట్టు చూడండి ఫస్ట్ పేజ్లో టైటిల్ వచ్చేసి మీ ఇష్టం యాజ్ వెల్ ఎస్ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ ఆడ్ అండ్ ఈవెంట్ పేజెస్లో అనుకుంటే మనకు ఆడ్ అండ్ ఈవెంట్ పేజెస్లో ఏమేమి ఉండాలా ఒక్కొక్క పేజ్లో చూడండి ఒక్కొక్క టైటిల్ పెట్టుకోవచ్చు ఆడ్ అండ్ ఈవెంట్ పేజెస్లో ఏం టైటిల్ ఉండాలనో ఆ టైటిల్ అంటే ఫస్ట్ పేజ్ తర్వాత రెండో పేజ్ క్లోజ్ అన్నామనుకోండి మనం డైరెక్ట్గా ఒక్కొక్క పేజ్లో ఒక్కొక్క టైటిల్ ఫస్ట్ పేజ్లో ఏమో ఫస్ట్ పేజ్లో ఉన్న టైటిల్ వస్తుంది రెండో పేజ్లో రెండో పేజ్లో ఉన్న టైటిల్ ఇట్లా మనకు డిఫరెన్స్ ఆల్గా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు హెడ్ అండ్ అండ్ ఫుట్ర్ అనేది సేమ్ ఇప్పుడు ఈ హెడ్ సెక్షన్లో ఉన్న తీసేయాలనుకోండి డైరెక్ట్గా రిమూవ్ హెడ్ అంటే హెడ్ మాత్రమే మనకి ఇక్కడ రిమూవ్ అవుతుంది అనమాట లేదంటే ఇక్కడ చూడండి మనం డబల్ క్లిక్ చేసాం డబల్ క్లిక్ చేసి డైరెక్ట్గా డిలీట్ నొక్ చేసి క్లోజ్ హెడ్ అండ్ ఫుట్ర్ అంటే హెడ్ సెక్షన్ మొత్తం ఇక్కడ రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఇలా ఓకే నెక్స్ట్ ఫూటర్ సెక్షన్ కూడా రిమూవ్ చేయాలనుకుంటే ఫూటర్ సెక్షన్ కూడా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఈ హెడ్ అండ్ ఫూటర్స్ అనేవి మనకు బాగా ఉపయోగపడతాయి ఇన్సర్ట్లో ఈ హెడ్ అండ్ ఫూటర్ గురించి మీరు బాగా నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్గా ఇన్సర్ట్లో కూర్చోండి కరెంట్ పేజ్కి నేను కొత్త కంటెంట్ తయారు చేసాం కాపీ పేజ్ తీసేస్తున్నాం ఇప్పుడు ఈ కరెంట్ డాక్యుమెంట్లో టాప్లో కానీ బాటంలో కానీ అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ కానీ అలైన్మెంట్ సెంటర్ కానీ అలైన్మెంట్ రైట్ కానీ కరెంట్ డాక్యుమెంట్కి పేజ్ నెంబర్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్లో చూడండి టాప్ ఆఫ్ పేజ్ ఎక్కడ ఉండా
ओके सो मे का पोजिशन पेज बाटम पे पेज अलइनमेंट सेंटर दीकना चल इक मन को प्रति पेज की सो बाटम वे पेज नंबर इलाटे मैं डबल क्ली प्लेस इकड़ना कंटे सैलैक्टे डेली क्लोज हेड्र फोटो नैक्स्ट इकट्ठ टाब मन को पेज नंबर टापअप पेज रईट रईट सैड पेज नंबर क्लोज इला प्रति पेज की टापो पेज नंबर वीट प्लेस मन को एबीसीडी कावाल अटे नंबर फार्मेट पेज नंबर फार्मेट पेज नंबर ए नंबर फार्मेट का नंबर तस्कोनी इकड़ पोजिशन अब फार्मेट इक एबीसीडी प्रति पेज की इला पेज नंबर अभी मन इंसर्टू करे डाक्युमें की ओके सो मेर इंसर्ट टाब हेड अंड फूट ओके पेज नंबर इवन प्राक्टिस नैक्स्ट एना इंपारटे कंटंट टापनी बाटम का सेंटर कॉर्नर रास्कबाक्स अनेज टेक्स्ट बॉक्स अनेकानी ए टाइप आफ टेक्स्ट बॉक्स कावाली लेदे मन ओन का ड्रा चेयरेंटे ड्रा टेक्स्ट बॉक्स मैं ओन का ड्रा चुस्म इकड़ा चूँ मैं टाइप अटेस्टर फोटो हिर् ओके अटेस्ट इवर फोटो हिर् मैं इनको टाइप टेक्स्ट बॉक्स मन कंट टाइप अलइनमेंट सेंटर को यह टेक्स्ट बाक्स में मैं चोट नीचे इंकोक चोट की मूव चयु दी संबंधी आपशन डिस्प्ले अत इक टेक्स्ट की डैरे मार्च चूँ टेक्स्ट बाक्स में टेक्स्ट की डैरे मार्च इक फील इवन एसल का बट इपड़ी टेक्स्ट बाक्स उवरू फैंडे मन सेफ अवटन कदा नो अवटन अवटन डिस्प्ले का इला टेक्स्ट बाक्स एक्तारो ओ एम आर सी की लेदे फाम से एंक्वर फाम से फोटो अट्रेस कदा आ प्लेस दी यूजन ओके इन टेक्स्ट बाक्स डेलीटे डेलीट ना डेलीटा डेलीट अव मत एयर टेक्स्ट बाक्स सैलक्टे डेलीट ना डेलीट अट्ला इन सो टेक्स्ट बाक्स अने मन को नैक्स्ट युवर नेम्स यानी ले कंपनी नेम्स डिफरेंट स्टैल रास्काले वर्ड आर्ट यह वर्ड आर्ट में चूँ स्टैल ए टाइप आफ वर्ड आर्ट का आ टाइप आफ वर्ड आर्ट टाइप टाइप ओके आ स्टैल से वर्ड आर्ट अने का वर्ड आर्ट चोट इंको चोट मूव चेयरेंटे मूव का एम चेयल टेक्स्ट रापिंग यदो टेक्स्ट रापिंग अब नीट मूवी दी रोटेट चयु रोटेट चयु दिन ये बटन द्वारा बैंड अट्ला चूँ इनका सोस अबजर्व चाहिए नचने वर्ड आर्ट स्टैल चूँ नचन इक वर्ड आर्ट स्टैल ये स्टैल कावाल आ स्टैल मार्च ओके नैक्स्ट इकड़ मकड़ वर्ड आर्ट की टेक्स्ट एडिट चेयरेंटे एडिटू ओके नैक्स्ट स्पेस वेरी टाइट का टाइट लूज का लूज वेरी लूज इला ऐडन नार्मल का नार्मल नैक्स्ट इवेन हईटे इला वे वर्टिकल टेक्स्ट कावे इला वर्टिकल वे अलइनमेंट कावासि अलइनमेंट से नैक्स्ट इकड़ना से फिल कलर ये कलर का कलर फिल्चु पिचर्स पिचर्स इंसर्टूक नचन पिचर्स एना उ पिचर्स डैरक्ट इंसर्टन का आचर इन इंसर्टे ओके आ पिचर की अवट कलर अट्ला चेज से नचने षे षे कावे आ षे मार्च डिफरेंट डिफरेंट षे नैक्स्ट दी प्लेन रावे प्लेन टेक्स्ट षाडो सप्लैंटे षाडो सप्लैच्छा षाडो की कलर षाडो कलर किंदा ष 
షాడో కలర్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నడ్జ్ షాడో రైట్ చూడండి షాడో మాత్రం రైట్ మూవ్ అవుతుంది నచ్చ షాడో లెఫ్ట్ నచ్చ షాడో అప్ నచ్చ షాడో డౌన్ ఇట్లా మీరు డౌన్ కూడా మూవ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ కావాలో ఆ టైప్ ఆఫ్ త్రీ డీ ఎఫెక్ట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇక్కడ ఉన్న త్రీ డీకి కలర్ ఏ కలర్ నచ్చితే మీకు బాగుంటుంది ఆ త్రీ డీ కలర్ నచ్చుకోవచ్చు త్రీ డీ యొక్క డెప్త్ ఎంత ఉండాలి ఓకే డెప్త్ పెట్టుకోవచ్చు డైరెక్షన్ ఏ డైరెక్షన్లో ఉండాలి లైటింగ్ ఎంత ఉండాలి ఓకే ఇలాంటివన్నీ సెట్ చేసుకో ఈ త్రీ డీని టిల్ట్ డౌన్ అన్నాం అనుకోండి ఇక్కడ చూడండి డౌన్కి టిల్ట్ అవు టిల్ట్ అప్ అంటే చూడండి పైకి ఇలా టిల్ట్ అవుతుంది టిల్ట్ చూడండి లెఫ్ట్ టిల్ట్ రైట్ ఇలా టిల్ట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఉన్న త్రీ డీకి మనం ఏదైనా కొంచెం కంటెంట్ ఏమైనా టైప్ చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న వర్డ్ ఆర్ట్కి సేమ్ ఈ వర్డ్ ఆర్ట్ని సెలెక్ట్ చేసి ఫార్మాట్లో చూడండి ఇక్కడ ఫార్మాట్లో మనం ఏం చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ పొజిషన్ ఎలా ఉండాలి పొజిషన్ పెట్టుకోవచ్చు టెక్స్ట్ రాకే బిహైండ్ టెక్స్ట్ అంటే టెక్స్ట్ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతుంది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ ముందుకు వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ రొటేట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలాగా అలైన్మెంట్ సెట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ ఏదైనా షేప్ ఉన్నట్లయితే ఒకటి ఫ్రంట్కి తీసుకెళ్ళచ్చు బ్రింగ్ టు ఫ్రంట్ సెంట్ టు బ్యాక్ ఇవన్నీ మీరు ఇంతకుముందు క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు కాబట్టి వీటి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం అయితే ఉండదు ఓకే ఈ ఇన్సర్ట్లో వర్డ్ ఆర్ట్ షేప్స్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ మీరు ఏదైనా మెటీరియల్ తయారు చేస్తున్నప్పుడు ఆ పేరాగ్రాఫ్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ ఫైవ్ లైన్స్కి డ్రాప్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ డ్రాప్ క్యాప్ అనేది ఇచ్చేస్తాం బట్ ఇక్కడ చూడండి మనము మనం ఎక్కడి నుంచి అయితే డ్రాప్ కావాలనుకున్న వాడు కర్సర్ ఉంచాలి డ్రాప్ క్యాప్లో ఒక డ్రాప్ అంటే చూడండి ఇలా డ్రాప్ అవుతుంది డిఫాల్ట్ త్రీ లైన్స్ ఇన్ మార్చిన అంటే మార్చిన లోపల వచ్చేస్తుంది కానీ ఇక్కడ డ్రాప్ క్యాప్ ఆప్షన్లోకి వెళ్తే డ్రాప్ తీసుకుని ఎన్ని లైన్స్కి డ్రాప్ చేయాలి మీరు త్రీనా ఫోర్ అని ఇష్టం అన్ని లైన్స్కి డ్రాప్ అవుతుంది క్యారెక్టర్ ఓకే ఇలా డ్రాప్ క్యాప్ వద్దు అనుకున్నప్పుడు నన్ అని ప్రెస్ చేసి సరిపోతుంది డ్రాప్ క్యాప్కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నేను ఇప్పుడు అంజీ అని టైప్ చేసా అనిల్ అనిల్ అనురాధ అనుష్క ఐశ్వర్య రాయ్ అనుపమ ఆనంద్ ఇలా టైప్ చేసా కదా ఇప్పుడు వీటికి లైన్ స్పేసింగ్ వన్ పాయింట్ జీరో పెట్టా ఇప్పుడు చూడండి ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న ఏతోనే కదా ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయ్యేది ఈ ఏని ఇప్పుడు మనం డ్రాప్ క్యాప్ చేయాలనుకోండి ఇక్కడ ఇన్సర్ట్లో టెక్స్ట్ గ్రూప్లో కూర్చోండి డ్రాప్ క్యాప్ డ్రాప్ అన్నాం త్రీ లైన్స్కి వస్తుంది కదా ఇక్కడ డ్రాప్ క్యాప్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి డ్రాప్ ఎన్ని లైన్స్ మనం డ్రాప్ చేయాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ లైన్స్కి మీరు డ్రాప్ చేయండి ఓకే అన్నట్లయితే చూడండి ఇలా డ్రాప్ క్యాప్ చేసుకోవచ్చు ఈ డ్రాప్ క్యాప్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ బాక్స్లో డిస్ప్లే అవుతుంది తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డ్రాప్ క్యాప్ ఇన్ మార్చిన టిన్ మార్చిన లోపల వచ్చేస్తుంది తీసేయాలనుకుంటే ఈ డ్రాప్ క్యాప్ నన్ను ప్రెస్ చేయండి నార్మల్గా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇట్లా కరెంట్ ఇప్పుడు చూడండి మనం ఏదైనా కంటెంట్ టైప్ చేసినప్పుడు ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ కరెంట్ డేట్ అండ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది కర్సర్ ఎక్కడైతే ఆ ప్లేస్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం మీకు నచ్చిన అవైలబుల్ ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి తీసుకోండి ఆటోమేటిక్ అప్డేట్ కావాలనుకుంటే అప్డేట్ ఆటోమేటిక్గా తీసేయండి ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతుంది ఓకే ఇలా కరెంట్ డేట్ అండ్ టైంని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏం లేదు మనం ఆల్రెడీ వర్డ్తో వర్క్ చేస్తున్నాం ఈ వర్డ్తో వర్క్ చేస్తూ పెయింట్ ఫైల్తో కానీ లేదంటే ఎక్సెల్ ఫైల్తో కానీ సో మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆబ్జెక్ట్లో ఆబ్జెక్ట్ అని చూడండి ఇక్కడ మనం ఏదైతే ఫోటోషాప్ ఇమేజ్ కావాలన్నా బిట్ మ్యాప్ లేకపోతే ఎక్సెల్ చార్ట్ ఎక్సెల్ ఎనేబుల్ వర్క్షీట్ ఇలా ఉంటాయి మనకు కావాల్సిన బిట్ మ్యాప్ ఇమేజ్ అంటే పెయింట్ ఫైల్ కావాలనుకుందాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఓకే అని ప్రెస్ చేసాం ఈ వర్డ్లోనే ఉంటూ మనము సో ఇంకొక చూడండి పెయింట్ ఫైల్తో వర్క్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు పెన్సిల్ తీసుకున్నాం ఒక కలర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇలా డ్రా చేసి ఒక సిగ్నేచర్ లాగా కూడా దీన్ని చూసుకోవచ్చు 
బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఒకవేళ మీ స్టిల్ ఏదైనా కలర్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటే ఫిల్ విత్ కలర్ ఫిల్ విత్ కలర్ ఫిల్ చేసుకున్నాం బాక్సెస్లో ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇంకా క్లోజ్ చేసి క్లోజ్ చేయగలరు చూడండి మనం ఏదైతే పెయింట్లో చేసామో అది ఇక్కడ వన్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఓకే ఎంబ్రాయిడరీ ఇన్ లాగ్ డబల్ క్లిక్ చేస్తే మరి ఏమవుతుంది దాన్ని మళ్ళీ మనం మాడిఫై చేసుకోవచ్చు డబల్ క్లిక్ చేయగానే సో ఇక్కడ చూడండి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అట్లా డ్రాప్ క్యాప్ మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు అది ఎక్సెల్ ఫైల్ కానివ్వండి వర్డ్ ఫైల్ కానివ్వండి తర్వాత వచ్చేసి పవర్ పాయింట్ ఫోటోషాప్ మీ ఇష్టం ఏదైనా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు త్రూ డ్రాప్ క్యాప్ ద్వారా నెక్స్ట్ మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వర్డ్ ఫైల్స్ చేసి ఉంటాం కదా సేవ్ చేసి ఉంటాం కదా అవి ఓపెన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలా ఆఫీస్ బటన్లోకి వెళ్ళి ఓపెన్ అవ్వం అట్లా కాకుండా ఎన్ని అయినా సేవ్ చేసిన ఫైల్స్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ఉన్న డాక్యుమెంట్లోనే ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలంటే టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ తీసుకోవాలి ఈ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అనే ఆప్షన్ తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ చూడండి అంజన ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసాం ఇన్సర్ట్ ఆ ఫైల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది మరి టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కంటెంట్స్ అనేది తీసుకున్నాం ఇన్సర్ట్ ఇది చూడండి ఇన్సర్ట్ చూడండి ఇదొక ఫైల్ ఇదొక ఫైల్ మరి నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ ఫ్రమ్ ఫైల్ అని తీసుకున్నాం అట్లాగనే ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా లీవ్ లెటర్ అని తీసుకున్నాం ఇన్సర్ట్ అలా ఒక డాక్యుమెంట్లో ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఫైల్స్ని వర్డ్ ఫైల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు ఓకేనండి సో ఆ విధంగా మనం ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఈ కరెంట్ డాక్యుమెంట్లు ఇక్కడ చూడండి ఈక్వేషన్స్ ఏమైనా మ్యాథమెటికల్ సంబంధించిన ఫార్ములాస్ వాటన్నింటినీ కూడా మీరు ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీకు నచ్చినట్లుగా ఈ ప్లేస్లో ఇక్కడ మ్యాథమెటిక్స్ ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయి వాటిని మీరు ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు అది డిపెండ్స్ అపాన్ ఈవర్ టాలెంట్ బట్టి మీరు ఎలా కావాలనుకుంటారో చేసుకోవచ్చు అన్నట్టు నెక్స్ట్ ఈ కర్సర్ ఏ ప్లేస్లో అయితే ఉందో ఆ ప్లేస్లో మనకు నచ్చిన సింబల్స్ని ఇక్కడ ఉన్న ప్రీ డిజైన్ సింబల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు సింబల్ మ్యాథమెటికల్ సింబల్స్ కావచ్చు ఫోన్ సింబల్ ఏదైనా సరే సింబల్స్ని ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మోర్ సింబల్ క్లిక్ చేశారనుకోండి ఏ సింబల్ కావాలన్నా సింబల్ ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కానీ ఇంకేది మీకు ఫోన్ సింబల్ సెల్ సింబల్ ఇలాంటివి రావాలంటే మాత్రం ఇక్కడ ఫాంట్ వచ్చేసి మీరు తీసుకోవాలి వెబ్ డింగ్స్ ఆర్ వింగ్ డింగ్స్ ఇది చివరిలో ఉంటుంది చూడండి వింగ్ డింగ్స్ ఆర్ వెబ్ డింగ్స్ అనే ఫాంట్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న చూడండి సింబల్ తీసుకున్నాం ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ ఉన్న సింబల్ ఇన్సర్ట్ అలా ఒక్కొక్క సింబల్ సెలెక్ట్ చేసి ఇన్సర్ట్ నొక్కారనుకోండి ఇన్సర్ట్ ఈ కిందికి ఒకవేళ మీరు స్క్రాల్ చేస్తే చూడండి సెల్ సింబల్ ఇన్సర్ట్ ఫోన్ సింబల్ ఇన్సర్ట్ ఓకే సో ఇలాంటివి ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు సింబల్ అనేది కూడా ఒక క్యారెక్టరే దీనికి మీరు ఫాంట్ సైజ్ పెంచడానికి పెంచవచ్చు తర్వాత కలర్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కానీ సమ్టైమ్స్ మనకి ప్రతిసారి ఫోన్ సెల్ ఇలా టైప్ చేస్తుంటాం కదా వీటి ప్లేస్లో సింబల్స్ రావాలన్నప్పుడు మనం అప్పుడు ఏం చేయాలి డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ కసరించి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లో సింబల్ ఇక్కడ చూడండి సెల్ సింబల్ తర్వాత ఈ ప్లేస్లో ఫోన్ సింబల్ కావాలనుకుంటే ఫోన్ సింబల్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలా కానీ ప్రతిసారి ఫోన్ సింబల్ సెల్ సింబల్స్ రిపీట్ అవుతూనే ఉన్నాయనుకోండి అప్పుడు మనం ప్రతిసారి సింబల్స్లోకి వెళ్ళి ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే టైం పడుతుంది ఏదైతే రిపీటెడ్గా ఉందో దానికి ఒకసారి మనం షార్ట్కట్కి అసైన్ చేసుకోవాలనుకుంటే సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ షార్ట్కట్కి అని చూడండి ఈ షార్ట్కట్కి అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేయాలి క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు ఏకి యూజ్ చేయాలనుకున్నారు కంట్రోల్ ఆల్ట్కి పట్టుకుని ఏది యూజ్ చేయాలనుకున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంట్రోల్ ఎం ప్రెస్ చేస్తే చూడండి నాకు అసలు సింబల్ రావాలి అజైన్ అని క్లిక్ చేస్తాం క్లోజ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ సింబల్కి షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ వి అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ బో ఉంటుంది బోల్డ్ అనే షార్ట్కట్ కాకపోతే కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ అజైన్ క్లోజ్ క్లోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఫోన్ సింబల్ సెల్ సింబల్ కావాల్సింది అనుకోండి కంట్రోల్ ఎం ప్రెస్ చేయండి సెల్ సింబల్ వస్తుంది కంట్రోల్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తే చూడండి ఫోన్ సింబల్ అట్లా మీకు ఎప్పుడైతే రిపీటెడ్గా ఉంటాయో వాటి అన్నింటికీ సింబల్స్ కావాలనుకుంటే షార్ట్కట్ తీసి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అవసరం లేదన్నప్పుడు మరి మనం వాటిని తీసేయచ్చు ఇలా ఇప్పుడు ఈ సింబల్ సెలెక్ట్ చేసాం దీని కరెంట్ షార్ట్కట్కి కంట్రోల్ ఎం
నెక్స్ట్ ఫోన్ సింబల్ కూడా అంతే షార్ట్ కట్కి కరెంట్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకొని రిమూవ్ క్లోజ్ ఇప్పుడు రాదు అన్నమాట అట్లా నెంబర్ ఆఫ్ సింబల్స్ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ఇన్సర్ట్ ట్యాబ్లు టేబుల్స్ హెడర్ ఫూటర్ బాగా ఉపయోగపడతాయండి ఇటీ పార్ట్ పిక్చర్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ సింబల్స్ ఇంక అంత తప్ప మ్యాక్సిమం ఇవన్నీ న్యూస్లో ఉండవు కానీ తెలుసుకోవాలి వీటి గురించి మీరు బాగా ఈ టేబుల్స్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీగా గుర్తుకుంటుంది ఓకేనండి థ్యాంక్ ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కూడా ఈ నంబర్కి కాల్ చేయండి